सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माई चैनल और आज भी मैं बात करूंगा सोनी लीप पे आई लेटेस्ट वेब सीरीज कैम नाइनटीन नाइनटी टू द हर्षद मेहता स्टोरी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट करेक्टर के बारे में जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जो मैंने रील वैसे रियल वीडियो बनाई थी करेक्टर्स के बारे में बट उसमें थोड़ा सा पार्ट बताया था बट द करेक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जिसको निभाया है रजत कपूर ने वो है माधवन यानी के माधवन का करेक्टर था जो रियल लाइफ के माधवन नाम का बंदा था जो सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे उस टाइम पे उनके ऊपर बेस्ड है तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा उनकी हिस्ट्री के बारे में और 1992 के बाद जब उन्होंने रिजाइन कर दिया था तो उन्होंने क्या किया तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा तो वेब सीरीज में दिखाया गया है कि नाइनटीन में जब वो सिक्योरिटी स्कैम को इन्वेस्टिगेट करते थे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था या बीच में ही रेजिग्नेशन डाल दिया था बट उससे पहले उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट केस जो कुछ इंपॉर्टेंट केस थे उन्होंने जैसे उससे पहले भोपाल गैस कांड को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी 1984 में जिसमें कहा जाता है पच्चीस हजार लोग आफ्टर मतलब तब और उसके बाद मारे गए थे और इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे के माधवन तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया इस केस का वो आया दो में सुप्रीम कोर्ट ने आठ जो इंप्लॉयज थे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के उनको गिल्टी पाया और दो साल की जेल सुनाई गई उनको उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट मतलब जो इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है वो है बोफोर स्कैम बोफोर स्कैंडल जैसे आपको भी पता है काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था और काफ़ी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग इसमें इन्वॉल्व थे इवन पीएम का नाम भी सामने आया था जो उस वक्त राजीव गांधी थे तो कहा जाता है जो डील हुई थी ए बी बोफोर्स नाम की जो मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जो हथियार बनाती है उनके साथ तो कुछ किकबैक मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन टर्न ऑफ डेट डील और चौंसठ करोड़ की किकबैक का आरोप था और इसको भी इन्वेस्टिगेट किसने किया था के माधवन ने वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ताकि उन्होंने काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी इस केस में और से स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल्स इन्होंने क्रैक की थी जिसमें किकबैक्स आए थे और इनको अक्टूबर 91 में इस केस से हटा दिया था और कहा जाता कि ये सुब्रमण्यम स्वामी के अगेंस्ट चले गए थे कहना है कि इनका कि वो उस टाइम पे राजीव गांधी को बचा रहे थे बट इन्होंने कोर्ट में बहुत ज़्यादा बोला था उस वक्त कि ये गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से केस को हैंडल किया जा रहा है और उसके बाद सीबीआई को भी बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है इस काम के लिए कि उस टाइम पे उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि लाइट एफ बहुत लेट फाइल करी और कोर्ट में कम सबूत पेश किया ऐसा काफ़ी मतलब क्रिटिसिजम झेलनी पड़ी थी सी को उसके बाद तो इस केस के बाद उन्हें नाइन्टी में किस क्या इन्वेस्टिगेट करने को मिला द सिक्योरिटी स्कैम जिसको 1992 में फेमस हर्षद मेहता स्कैम के नाम से हुआ था जिस पे वेब सीरीज भी बनी हुई है और वेब सीरीज में आपने देख लिया अगर आपने देखिए तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने नवंबर 92 में रिजाइन किया था उनका कहना था कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है इस केस में इनको इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं करने दी गई उस टाइम पे इनका आज भी इंटरव्यू कहीं देखेंगे आप उसमें यह साफ बोलते हैं कि काफी पोलिटिकल प्रेशर मैंने झेला और सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई उस केस में अब उसके बाद उन्होंने क्या किया वो लॉ प्रैक्टिस करने लगे एज ए सुप्रीम कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस करने लग गए उसके बाद और उन्होंने उसी साल उससे थोड़ी सी पहले मांगा था कि मेरे को प्रमोशन मिले एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिसका मतलब जिसको टैग दिया गया उनको कि उनको प्रमोशन नहीं मिला इसलिए रेजिग्नेशन दिया इन्होंने बट उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में अब आगे बोला कि मैंने काफ़ी केस तो खुद ही सॉल्व कर दिया था और मैं रेजिग्नेशन से मेरा और मेरी प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं है मैं इसलिए मतलब ने रिजाइन किया क्योंकि मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था और इवन उनके 2013-14 के इंटरव्यू भी देखे उन्होंने हमेशा ये जिक्र किया है कि सीबीआई को फ्रीली काम नहीं करने दिया जाता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या बीजेपी कांग्रेस या कोई भी हो पावर में वो सीबीआई को ढंग से काम नहीं करने दिया जाता ये उनके आरोप थे हर इंटरव्यू में ये आरोप लगाते हैं तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करने लगे बट उसके बाद क्या हुआ आपको पता होगा मैच फिक्सिंग का एक स्कैंडल सामने आया था बीसीसीआई का जिसमें अजुद्दीन जडेजा मनोज प्रभाकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी नैन मोंगिया जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी आरोपी थे तो इसमें उन्होंने सीबीआई को तो इन्वेस्टिगेशन चली रही थी साथ ही साथ बीसीसीआई ने उन्हें अपॉइंट किया अपने लिए कि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करिए हमारे लिए हम आप सी से इंडिपेंडेंट अलग से एक इन्वेस्टिगेशन करें आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी आप हमको पता है कि आप ढंग से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनको अपॉइंट किया बी ने और उन्होंने खुद ही इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और अपनी रिपोर्ट पेश करी उसमें बताया कि जटेजा मोहम्मद अजुद्दीन 
और बहुत सारे मनोज प्रभाकर ऐसे बहुत सारे नामों को उनको डाला कि ये गिल्टी हैं एक्चुअल में और बाद में उन पर एक्शन भी हुआ उन पर लाइफ टाइम बैन भी लग गया गया उन प्लेयर्स पे जिनकी जो इनकी रिपोर्ट में गिल्टी फाउंड हुए थे केस अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ऑल दो तो उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी केसेस छोटे मोटे हैंडल करे कहीं कमेटीज के भी पार्ट रहे और टाइम टू टाइम वो इंटरव्यू भी देते रहे मीडिया में कोई भी केस होता था जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्षद मेहता केस ही देख लीजिए उसका रिजल्ट भी मतलब उसका भी कब तक सुनवाई चलती रही और इसी तरह बी वाला केस भी कब तक सुनवाई चलती बोफोर्स की भी सुनवाई कब तक चलती रही तो ऐसे ही हर केस में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी ऑल दो का पार्ट नहीं थे स्टिल एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा आगे की कार्रवाई में तो उसके बाद क्या हुआ 2020 जनवरी में उनकी डेथ हो गई कोरोना से जो हमारे देश में फैला है कोरोना इतना ज़्यादा उससे जस्ट पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बीवी और दो बच्चे हैं जो अभी भी इस दुनिया में हैं तो ये थी एक छोटी सी वीडियो के माधवन के ऊपर इनकी लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इवन कुछ लोग तो ट्विटर पर कहने लगे कि इनके ऊपर एक स्पेशल वेब सीरीज बन सकती है कि इनकी लाइफ इतनी अप्स एंड डाउन के साथ रही है तो जरूर उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही इन पर भी वेब सीरीज अगर देखने को मिल सकती है हमको तो इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी और ऑन स्क्रीन पर भी तब तक के लिए बाय सनी ऑफ फॉर द डे टेक केयर